Привет, привет. Всем привет. Привет, привет, Кира. То есть я как раз хотела сказать о том, что вот наша сегодняшняя передача, скажем так, да, ну не передача, конечно, а разговор, это будет по поводу плюсов и минусов миграции. И несмотря на то, что мы действительно считаем, что переезд это каждое дело, каждое личное дело каждого, мы хотим рассказать о том, какие подводные камни могут ожидать при переезде, и, в принципе, зачем люди это переезжают, и для чего это все это, девик, он тогда. Вот, но а, всему а, участники разговора, это, значит, а, старожилы, а, то есть а каждый живет а, в Канаде и в Америке больше, чем 10 лет, 15 лет, поэтому мы расскажем о своих личных а, впечатлениях. Да? Вот. Давайте, значит, первую тему, наверное, как бы мы еще вначале думали, какую же тему можно затронуть. И, в принципе, наверное, лучше затронуть тему о социальных пакетах, потому что вот тут вот кто собрался, это вот те люди, которые приехали со своим чемоданом или со своим самоваром, да, то есть это как бы все якутские семьи. И а, поэтому вот для нас вот приехали, может быть, с детьми, кто там без детей родил здесь, и поэтому вот как бы, ну, нет, все приехали с детьми. И из-за этого для нас это был как бы сюрприз узнать а, про социальные пакеты а, в Америке. Вот мы жили в Вирджинии, и у нас не было никаких социальных пакетов. Как у вас, Ира Надя, в Канаде? А что имеется в виду под социальными пакетами? Это вот, это вот что такое? Это вот, как, это как... вот например, социальный пакет, это когда... А, значит... ну, например, у нас вот, да, были только иногда бесплатные прививки для детей. Обязательные прививки, все. Все, а -а -а. все остальное было платно. То есть это а -а -а. социальные выплаты и медицинская страховка, а -а -а. да, наверное? А -а -а. Нет, ну, социальные пакеты я не говорю, например, о том, чтобы там, значит, у нас в России, как бы там, ну, там в России дает, значит, Пособие. помощь материальную, да, для детей, там, кто родил второго, там, третьего ребенка, там какая-то, значит, люди идут там, покупают квартиру даже на ипотеку, там они как бы там этот... Э, материнский капитал. Да, материнский капитал это, да. Потом можно сидеть там до трех лет, Значит, это в этом... Э, в молочная России. кухня была раньше? А, я не знаю, как сейчас, но раньше была молочная кухня. А вот у нас, и как я говорю, в Берджине у нас вообще ничего этого не было. И мы как вот сели, и, значит, и сели, и не знали... И сидим, То есть вот, а вот как в Канаде, там говорят, социализма больше, вот как у вас? Ну, я могу, в принципе, начать. Меня зовут Ирина, я живу в пригороде Торонто, живу в Канаде. Очень рада всех приветствовать. Всем доброе утро, добрый вечер. У всех разные часовые пояса. И Надя, наверное, может дополнить меня, да, Надя, как бы. Вот, то есть, ну, Канада, это, конечно, такая более, наверное, социальная страна по сравнению с, со Штатами. Есть отличия от Штатов. Например, та же медицинская страховка здесь, она бесплатная. То есть здесь то, что называется, наверное, в России обязательное медицинское страхование, у нас оно называется, конечно, по-другому, в зависимости от провинции, но бесплатно. То есть, то есть такие вещи, как роды, экстренная медицинская помощь, походы к врачу, к специалистам, это у нас бесплатно, но в порядке очереди. И очереди могут быть очень длинными, даже могут быть несколько лет приходится ждать, чтобы попасть к специалисту. В условиях ковида это стало еще более долгим, чем раньше. Вот. И если какая-то случается, например, экстренная ситуация, medical emergency, да, вот, то люди здесь едут в emergency, называется у нас emergency center, да, в ER, и туда едут, и там их осматривают врачи, которые на месте, но это тоже занимает очень длительное время. Иногда приходится 5, 6, 8 часов ждать, чтобы тебя, например, приняли, посмотрели, если ты, допустим, там сломал руку или что-то такое случилось. Вот. И, и Надя, вот Надя тоже из Торонто, может, что-то дополнишь? 
Да, вот на этой скорой помощи, потому что там же как бы на входе сразу всех сканируют, да, и тебя как это сразу ранжируют по степени тяжести, что с тобой, да. да, и поэтому тебя вот ставят, и поэтому, например, естественно, там людей, у которых там нужно сразу же их принимать, у них более опасно, то есть, например, ты получаешь каждую свою степень, да, естественно, смотрят сразу тяжелых, да, и поэтому иногда бывают так люди, которые пришли, например, там кто-то пришел там, ну, допустим, вот как раз перелом, и просто перелом это считается такой вещью, да, которая, ну, как это, ну, перелом и перелом, он, ты усидишь с этим перелом долго, да? И потом, а если, например, у тебя какие-нибудь внутренние, там, не знаю, вот у меня ребенок, когда, допустим, он ехал на велосипеде, да, его это ударила машина, вот, mm -hmm. и его увезли сразу вот в скорую помощь, да, так вот, и он, поскольку ребенок, и поскольку, ну, такая вот ситуация же неизвестно, что с ним такое, то его-то приняли, конечно, буквально сразу, да? Вот, то есть это все за зависит от того, вот как бы, что... Э, да, насчет, если да, боль, да, например, да, да, боль да. в области сердца, например, да, или там человеку стало плохо, он потерял сознание, конечно, да. ему тут же, э, его сразу повезут на носилках, э, ну, то в палату будут оказывать ему скорую, ну, быструю медицинскую помощь. Ну, в Америке то есть... есть... Ага. А, да, прошу прощения, ага. Это, наверное, есть, да. так же похоже, да? Нет, у нас на самом деле как бы есть даже такие байки, по-моему, там всех потрясло случай, когда женщина не так давно умерла внутри этого emergency room. Uh -huh. Она сидела, ждала, ждала своей очереди и под конец не выдержала, и, в общем-то, и умерла. То есть даже такое бывает. Mm -hmm. вот. И поэтому, на самом деле, вот, когда вот я вот вспоминаю ту же самую ситуацию как бы с моими родными в Якутске, я просто благодарна нашим врачам, которые делают все возможное для того, чтобы вот, поговорить с ними, как бы вылечить, вот, и относиться вот чисто по-человечески, вот без такого там, чтобы, как, как здесь, вот, типа, бокс, да, вот маленькие ящички там, типа, где они ставят чек-чек-чек, типа, вот я это сделал, и моя совесть чиста. Ну, наверное, потому что очень многие, как бы, видят страхование, то есть, как бы, медицинские, вот, как бы, случаи, это вот как повод это заработок да заработок это чтобы там деньги, за, делать. Да, деньги делать это как с точки зрения там врачей так и с точки зрения значит людей которые значит попадают туда и вот пытаются засудить врачей вот поэтому там у них как бы такая вот возник такой баланс когда люди они то есть врачи не так чтобы там супер супер хорошо относятся но и и пациенты то же самое то есть для этого чтобы найти хорошего врача это надо очень очень долго искать да как там они да да здесь, здесь тоже конечно вот система такая что во-первых здесь учиться на врача очень долго от 10 до 13 лет это стоит огромных денег даже если у вас uh -huh. очень способный ребенок и он хочет стать врачом это вам будет стоить сотни тысяч долларов, чтобы выучить ребенка на врача, на лора, например, на, на анестезиолога. На... То есть это, это очень такие вот штучные специалисты. И поэтому очередь к ним, например, у нас в Канаде, чтобы к ним попасть, я вот, например, ждала, чтобы попасть к лору, пять месяцев. То есть, ну, через пять месяцев можно даже уже, в принципе, немножко даже забыть, почему ты хотела клору попасть. Но, но, но вот это вот э, у нас, да, действительно так. У нас нет такого, как в России, чтобы ты пошел в поликлинику, там, есть, там же есть и бесплатная, и платная поликлиника, да? Ну, и в бесплатной поликлинике быстрее попадешь к клору, а в платной, да, тем более, ты можешь там, в принципе, в один день, наверное, сдать анализы, пройти осмотр специалиста, то есть здесь такого нет, здесь нет вообще платных медицинских услуг, ты в порядке очереди ждешь э, терпеливо а. своей очереди. И, и, ну, и самый прикол в том, что к лору я попала по телефону. То есть это, это, это как бы в условиях ковида, да, специалисты даже они не смотрят. Как бы in person. То есть это был очень интересно, вот у меня такой визит к лору по телефону через пять месяцев. Я вот, я, вот хочу сказать, я вот, кстати, хочу сказать, да, что на самом-то деле, тут, видимо, как, на, как ты, пока к тебе повезет, да, и если ты, например, и еще зависит от того, где ты живешь, в каком районе, да, да, и да, еще, да, да. то есть и это зависит от того, нас, например, нам повезло, что вот у нас недалеко есть вот такой огромный там, этот, э, огромный медицинский центр, да, и там есть, и в этом медицинском центре там есть вот семей, э, семейная 
семейная, как бы называется, family clinic, да, то есть семейная клиника, да, и куда, например, беру, берут, э, ну, как бы пациентов. Но мы, поскольку тогда приехали мигранты, мы же не знали, да, и мы подписались на такую программу, да, где тебя все время смотрят резиденты. То есть, получается, каждые два года у нас меняется врач, новый резидент приходит, который вот учится. То есть, вот они же для сначала должны учиться на медицину, потом пойти резиденту, резидент два года работать, потом еще, да. И вот да, тогда да. они становятся полностью врачами, да. И вот и получается в нашей семье, вот мы при, этой, вот, при этом центре, мы вот у этих резидентов, да, и они каждые два года меняются. Но я, например, как раз хочу сказать, да, вот что скажу, вот лично, вот как у меня было, да, допустим, что они, наоборот, очень внимательны, и вот они тебя, потому что вот я как раз вот тут, когда, как раз мы же была пандемия, мы, и я везде, как это, везде же гуляешь, да, и я в парке умудрилась э, обжечься вот это вот, э, э, как это, ядовитый э, плющ вот эта штука такая, да, я получила страшную аллергию, вообще покрылась там, не знаю, пузырями вообще с ног до головы, да, и вот я, они меня как раз отправили, то есть две клиники, то есть сразу, и потом я... Значит, отправляла им по имейлу фотографии своих болячих, там, ну, короче, была такая смешная история, да, но это все произошло очень быстро, вот я к тому, что, да, то есть, как бы, тут действительно просто бывает иногда, что там просто разные очень системы, да, и если тебе удастся закрепиться, ну, как раз вот при какой-то вот поликлинике, допустим, да, то тогда врачи, вот особенно, если у тебя именно семейная клиника, то тогда вот они за тобой смотрят, просто вот, и они звонят тебе, и все время посылают в разные вещи, там, то есть, вот, как бы в этом смысле вот нам просто повезло, наверное. А, то есть, получается, это как бы зависит от локейшн, то есть от места, где ты проживаешь, да, да, какого да, там, да. Значит, повезло тебе быть да. рядышком с клиникой или нет. Да. Да, да. Ага. Ну вот здесь вот поступили вопросы. Во-первых, значит, всем спасибо большое, когда вот написали, что интересные темы поднимаем. А вот мы очень рады, что вам эта тема кажется интересной. И вопрос был, сколько стоит вызвать эм, скорую в США? Вот я вам хочу сказать о том, что а, такой вот а, вызов скорой, как у нас вот привычно в России, а в США нету. Ты когда вызываешь, при, приезжает пожарная машина. Ну, не пожарная машина, а просто... Пожарных станций должно быть по закону очень много. Их и гораздо больше, чем госпиталей. Поэтому, чтобы они, грубо говоря, не простаивали, при них закреплены эти вот скорые машины с персоналом. Да, ну вот бывает иногда пожарная машина сама приезжает с такими вот мигалками да. огромная, иногда приезжает амбулаторная, да, вот как бы там этот. И стоит это, конечно, очень дорого. То есть если а, часть покрывается, скажем, страховкой, а, то а, у нас, по-моему, 500 долларов, да? У нас, да, так называем дедакта был, с нас возьмут 500 сразу. Сразу. Просто вот да. за вызов. За вызов этого, вот этой пожар... том, что, пожарной машины. Да, наша страховка это где-то 22 тысячи в год. То есть она Примерно. как бы считается она так, очень она считается хорошей. хорошей да, да. Ага. стоит. Ага. И тем не менее, с нас берут 500. Вот. Ну и плюс там, что они дальше накопают в этом самом mm -hmm. госпитале, это уже там... Это а еще это плюс. еще дополнительные. Там еще сутчик. У нас был сутчик, да, помнишь, лет 10 назад у сына, опять-таки, в школе делали этот добровольный, бесплатный этот, как его, электрокардиограмму. Как раз пришли эти вот Пожарники приехали. Ну, в смысле, амбулаторные ребята из пожарной станции. И померили нашему сыну, там у него вообще... Ну, там всех, всех померили. Всех мерили, всех старшеклассников. Ага. Вот. Угу. Там был такой фонд, созданный а, семьей, у которых сын умер от инфаркта угу. во время тренировки в школе. Вот, и поэтому угу. школы, вот, они как бы стали создавать такие программы для того, чтобы а, выявить там на ранней стадии Ну, это как бы детей, была программа... Болят финансированы да. этим именно фондом этой семьи. Да. Но, в общем, дело в том, что нашему сыну обнаружили там ужас. Типа, как ты еще живой ходишь, да? Мы перепуганы, с ним поехали потом в нормальный госпиталь, где его сделали нормальную, как называется, кардиограмму, там что-то еще. И ничего не нашли. Вот. Счет вы выставили 3000, из них половину заплатила страховка. Но, но, но ничего не нашли. И вот за, пол, да, за полдня вот эта электрокардиограмма, там что-то еще, мы бы заплатили полторы тысячи, как бы, ну, наличными, грубо говоря. Да, Шмар. поэтому, поэтому да. здесь, конечно, медицинская страховка – это такое дело. Хотя, хотя, с другой стороны, стоит сказать, что в некоторых демократически богатых штатах значит, mm -hmm. есть бесплатные страховки вот именно для малоимущих людей. Mm -hmm. да? Это вот этим отличается, скажем, Калифорния, этим отличается Нью-Йорк. Там Массачусетс. Массачусетс, там, в принципе, можно как бы э, зарегистрироваться, но твоя, вот, твой инком, то, то есть сколько ты зарабатываешь, не должен превышать какую-то вот определенную сумму. И 
честно говоря, вот сколько вот я там смотрела, да, у нас вот, когда, особенно в самом начале, когда я искала такую бесплатную страховку, uh -huh. наш инком всегда был немножко, хоть, хоть немножко, хоть на 200, хоть там на 500, но все равно как бы выше, чем вот, то есть, uh -huh. я не знаю, там, то есть получается очень-очень низкий, низкая заработная плата для, для детей, ну, то есть для семьи с детьми. Uh -huh. Вот я хочу добавить, что здесь и, и в Канаде, и, наверное, в Америке тоже пожарные, полицейские, парамедики, они все натренированы на оказание медицинской помощи. Ну, вот такой, да, как бы, first, ну, как бы они называют, вот first aid, да, вот это первая медицинская помощь. И в экстренном случае могут даже принять роды, потому что так был мой знакомый. Она приезжала, тут очень интересно вообще, когда ты рожаешь, Здесь нет такого понятия, как сохранение там, или досрочное нет, тебя. Нет. Ты, ты рожаешь, когда ты вот реально рожаешь. И моя знакомая поехала в госпиталь, они сказали ей, нет, ты еще пока не рожаешь, у тебя только там схватки, иди обратно домой. Отправили обратно домой, но у нее схватки усилились, она начала рожать. Они позвонили 911. И сказали, что мы, скорее всего, до госпиталя уже не доедем. То есть нам нужно, чтобы приехали парамедики, приняли роды на дому. Они сказали, у нас в вашем радиусе парамедиков нет, приедут пожарные. Приехала пожарная машина, приехали два огромных двухметровых пожарника и приняли роды. Ну там все нормально, как бы, ну вот... Это А госпиталь не принял, это же на самом деле действительно можно судить. Вот тут вот поступил вопрос, вот Алена, спасибо большое. Да, да, и самое интересное, что вот мои эти знакомые, они оба адвокаты, поэтому они сказали, ну вот сейчас мы родим, немножко оклемаемся, и потом будем заниматься этим вопросом, потому что это... И здесь на самом деле вот как бы смех грех, но на самом деле здесь так. Здесь будут принимать роды только когда ты действительно рожаешь, когда у тебя там... Вот как в России, там, я знаю, мои знакомые, там, за день поступали, за два, там, тут, тут такого вообще нет. У тут нас тут тоже очень... да. нет абсолютно. И после да, родов, после родов, родов, значит, через сколько недель? А, и выписывают после родов на следующий день. Да. Вот еще Две ночи. Ага. Две ночи, а потом, значит, да. на ты должен выйти через а, три месяца, по-моему, да, или как бы? Две недели. А, две недели, боже мой. Две... Я просто сидела дома. Через две недели, и вот этого вот крохотного двухнедельного ребенка ты должен отдать в ну, дом малютки, либо же, если ты не хочешь потерять свою работу, да, либо же, это значит, женщина уходит из садится, надо, там, да, с Да, делать точнее, что две недели – это минимум, как бы, да, вот. Ну, три года никого не Но было. Но разные это. компании по-разному это могут. Ну, в Канаде 12 месяцев, и недавно появилась такая опция, как можно продлить до 18 месяцев. Но по деньгам, получается, то, что полагается себе за 12 месяцев, они просто растягивают на... На, на 18 месяцев. А -а -а. То есть многим как бы финансово невыгодно получается 18 месяцев, 12 месяцев, и очень многие отдают своих детей вот примерно в 11-12 месяцев в, в сад. Да. Это я очень сильно. Ага. И поэтому я не удивляюсь, что вот на самом деле, когда <къем> ребенок а, как бы а, лишен такого родительского вот связи, да, вот когда он вырастает, вот в год он себя начинает осознавать, а он в, детском, в детских яслях. И поэтому неудивительно, что когда вот они вырастают, то они потом сдают своих родителей в Норсинг Хаус, там дома престарелых, и как бы считают, что это одно из проявлений, скажем так, свободы личности. Да, то есть это вот удивительно, но это вот так вот. Ага, тут вопрос, значит, не стали судиться, что вас здесь информировали о состоянии сына. Нет, мы не стали судиться, мы не адвокаты. Это надо... там, потом еще там не было так, что, мол, идите, там было рекомендовано, сказали, вот... Такие показания, по да. проверки. Если вы хотите, чтобы там уточнить, да. то хотите, не идите. Да, но мы, конечно, как эти, как бы, внимательные родители, перепуганные, перепуганные скажем так, да, мы побежали, естественно, пришлось нам платить. Но если бы они сказали, что вот да, вы должны пойти, там вы должны сделать там что-то, может быть, там что-то можно Здесь сказать. обычно народ наученный, они, вот эти пожарники, тестирующие, никогда так не скажут. Угу. Они скажут, мы просто тестируем, вот показания прибора, а это на ваше усмотрение. Угу. Ваше дело вот брать, не брать, там наша рекомендация, вот и все. Ага. Вот, а тут получается, а вот в Канаде, значит, у вас 12 месяцев а, выплачивают даже зарплату, да? И они имеют право? Да, ну, да. Вот. Если, если, например, как бы женщина работала, то платит работодатель, а если, допустим, женщина, она, допустим, не работала, то тогда государство там какие-то выплаты тоже полагаются. Ой, как хорошо. А, Нет, Америка... Ну, 
Ой, там, да, там не такие большие деньги, наверное, но как бы все равно это что-то, да. Вообще, э, Канада, она э, детские пособия платит, детские допустим, э, до чем больше, угу. до 18 лет, да, чем, ну, когда маленькие дети, там чуть побольше, дети постарше, там такая шкала, если у них градация по возрасту и по количеству детей. Э, очень многодетные люди могут получать э, очень хорошие детские пособия. Есть такое тоже, да. Ну да. Тут, на самом деле, да, кстати говоря, вот насчет многодетных людей, вот многодетных, которые работают на малооплачиваемой работе, они получают хорошие пособия тоже. В зависимости от штата, опять-таки, напомню. Угу. Да. Есть Соединенные Штаты, каждый штат по-своему. Да. Ага. Каждый штат, каждый все свое, да? Ну, кстати, у нас в провинции тоже как каждого, у каждого свои тоже дела. Там у каждого же, например, свои вот эти вот тоже, вот эти даже страховки, они же в каждой, в каждой провинции тоже свои, со своими там нюансами. Да. да. Например, в Фоберике они будут там тоже отличаться, да, да, да. допустим, от Онтарио. Вот. Ну да, есть тоже отличия в зависимости от провинции. То есть очень важно, получается, вот те, которые решил переехать, вот заранее понять, куда они хотят переехать, и да. заранее почитать, что, вот как бы представить, что их ожидает на месте. Ага. Значит, примерно понятно насчет этой медицинской страховки, а вот как насчет образования? Вот, или вот, может быть, начнем со статуса, вот как вот вы приехали, вот самые вот какие трудности ожидали вот вас вот в Канаде, вот и нас, например, в Америке, да, вот самая главная вот трудность, которую вы можете сказать там для тех людей, которые вот приехали, вот собираются приехать, вот переехать в другую страну. Стоит это вот того или не стоит это того, скажем так? Ага. Вообще говоря, это вот все вот иммигранты, да, которые уже сюда переехали, да, и вот как один просто как все как один говорят, вот если бы я знал заранее, что это будет такое, я бы никогда не решился. И то есть, по большому счету, люди едут вот с надеждой же, а потом, когда вот приезжаешь, и когда уже смотришь назад, то тут думаешь, господи, как ты вообще это все перешел, там пережил, там не вынес и так дальше, да. Но вот э, дело в том, что вот э, в отличие от Америки, Канада же принимает, например, иммигрантов, да? То есть, да, поэтому... Канада – это очень такая принимающая иммигрантов в страну. Да. Угу. Тут поэтому угу. есть вот сразу программы, то есть тебе помогают бесплатно найти курсы английского языка, допустим, да? Потом есть очень много таких вот вещей, где помогают людям тоже трудоустроиться, ты можешь прийти, потому что если ты вот не камеру, вот только приехал, да? И поскольку тебя вот ты же приехал легально, то ты все дела, там, подал документы и приехал, по, да, по, ну, по своей там этой, да? То, то, то тогда просто для тебя есть возможность, и, то есть ты изначально понятно, что ты, поскольку ты заехал легально, и страна хотела тебя принять, да? То для тебя есть вот ресурсы, вот, как uh -huh. бы, и, и в этом смысле, например, есть определенные процедуры, допустим, ты приезжаешь, тебе сразу дают, там, не знаю, ты, 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 ты становишься, там, permanent resident, да, вот, скажем, да, ну, то есть, как постоянный житель, допустим, да, документы, потом есть определенный срок, там, причем в количестве буквально дней, да, сколько ты должен прожить еще в Канаде, тогда можешь подаваться на гражданство, допустим, да, то есть все, как бы, тут очень урегулировано, в этом смысле ты легализуешься, как бы, без проблем, вот если ты правильно заезжаешь, вот именно как по легальным, по легальным э, этим каналам. То есть, как бы, получается, иммиграция в Канаду не приносит никаких проблем, или же есть какие-то проблемы? Не проблем, вот когда вот... Нет, проблем полно в том плане, что, в смысле, нет проблем с легализацией, если ты подаешься, вот как вот... Да, То есть, есть легальные канал. пути попадания в Канаду, они да. все написаны на сайте, да. там информация абсолютно вся в да. доступе, в свободном доступе в интернете, на странице Government of Canada, если не ошибаюсь, да, там все есть, там написано, какие есть программы, потом есть у разных провинций свои разные программы, какие, значит, критерии, да, то есть, Например, допустим, человек должен знать ан английский, там, не ниже, там, такого-то уровня IELTS. А есть иммиграция через учебу, например, люди при, приезжают сюда учиться, потом подают на рабочую визу, а после рабочей визы подают на постоянного резидента, то есть вот такой... Здесь, в принципе, все пути, они достаточно четко прописаны, на самом деле они все соблюдаются, то есть если ты вот, как бы у тебя есть такая, скажем так, такая вот, ну, мэп, такая, да, вот такая карта, как тебе, откуда начинать тебе с точки А до точки Б, и если ты всему этому следуешь, то, в принципе, это вполне, как бы, реально, но, конечно... Есть технические аспекты иммиграции, да, это когда там человек должен там что-то делать, работать, учиться, это понятно. А есть еще и, скажем так, моральные 
на эмоциональные аспекты миграции это уже другая тема. Вот какие вот аспекты? Язык. Ну вот Надя. Развернуть, пожалуйста. Можно Надя, и, наверное, Надя хочет что-то сказать на эту тему, я думаю. Ну, есть. Я, конечно, хочу сказать, что, например, я в этом смысле была абсолютно как это неподготовлена, потому что там же, когда живешь в России, воображаешь, что как-то худо-бедный язык знаешь, да, там годами учишь в школе, потом в университете, потом я еще в аспирантуре, допустим, язык учила, да, все время сдаешь, вроде как, вроде как ничего, а потом ты приезжаешь, например, в англоязычную страну, да, и обнаруживаешь себя полным идиотом, который вообще вот лично для меня, тем более, как для человека пишущего, да, у меня было вот это вот состояние, что я оглохла, ослепла, что я совершенно, значит, абсолютная идиотка. То есть вот я вот слушаю людей, да, я, конечно, улавливаю какие-то слова знакомые, да, но, например, меня вот совершенно поразила вот эта система, например, российского образования, да, что я, например, знала такие слова, типа там, например, как безработица, да, например, там, прибавочная стоимость, да, но я понятия не имела таких слов, например, как, например, ложка. Я не знала слова ложка, когда я сюда приехала. Я не знала слово «вилка», я вообще не знала каких-то таких элементарных вещей, вот просто элементарных, да, которые вот, например, или там ты приходишь в магазин, да, и вот это, я помню, вот это состояние, когда мы приходили там с мужем в магазин, допустим, да, и мы часами проводили в продуктовом магазине, пытаясь, читали все вот эти коробочки бесконечные и пытались понять, что где и что называется, и что где искать. Ну, помнится, первое время с этим хлебом. Берешь хлеб, да? Я помню, думаю, что это вообще, как они это вообще жуют, он такой вот хлеб, который проваливается, такой вот рыхлый, такой белый, да, и потом его мажешь ножиком, он проваливается, да, потом что за ерунда, потом мы купили какой-то коричневый хлеб, да, он с какими-то числами зернами, мы такие, боже мой, что это вообще такое, что это за еда такая, да, и то есть вот мы ходили сначала, да, и, вот, и был, например, там целая история была, мы там должны были сварить себе борщ, все овощи, там свекла, все, что хочешь, купили, сварили мясо, красивое, замечательное, с косточкой там, мы еще смотрели, тыкали пальцем в это мясо, мы не знали, как называть, чтобы она была с мозговой косточкой, но в стиле, kind of, знаете, вот это brain, типа того, что бон. Ну, 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 ну вообще, это натурально, это полный идиотизм был, да, и вот как бы, и потом вот, например, мы купили это самое, и потом мы стали искать эту сметану. Я про это, кстати, написала потом рассказик небольшой, да, это был первый рассказик, который мне в Канаде вышел, потому что это было состояние шока. Я думала, вот что, что как она называется, эта сметана, как ее зовут тут? Ну вообще, то есть, ну вообще в этом смысле было, как бы вот, и вот это, и когда вот на самом деле все, как бы, и ты же думаешь, да, мы тем более из Питера приехали, мы думали, ну, большой город, мегаполис, Ленинград большой город, Торонто большой город, мы приедем, все будет нормально. Приехали, и вот это состояние, знаешь, как вот, как вот тебя вот, будто ты был рыба, тебя выкинули на сушу. И ты вот ходишь, да, вот пялишься на все, да, и ты такой слегка невменяемый, как бы, да. Ага. Марина, привет! Привет, Марина! Привет. Очень приятно, что присоединилась. Вот тут мы обсуждаем, привет. какие э, да. эмоции, скажем, или проблемы. Моральная, эмоциональную часть. Да, да, при, 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 при переезде вот, в другую страну, например, вот в, нашем, в вашем случае это в Америку, в твоем случае. Что Это, скажешь? Что скажешь? Сейчас скажу, да. Я вообще считаю, если вы не говорите по-английски, то это будет один из самых больших минусов и вот как бы психологических трудных ситуаций, вот вообще вот жизненно важных вот таких вот шоковых ситуаций вообще по жизни, потому что несколько лет у вас уйдет только на это. Просто вот как Надя сейчас говорила, выходите, Ничего не понимаете, читать не можете. Но это не очень приятное состояние на самом деле. Потому что мы же все приезжаем, ну как если мы во взрослом состоянии приезжаем, уже состоявшиеся люди, уже работавшие с образованием, у нас уже дети, да, и вдруг мы как в таком беспомощном состоянии, я вас уверяю, это не очень-очень некомфортное состояние. Поэтому я всем-всем советую учить язык. Обязательно. Угу. Да, обязательно Если... учить английский язык, да. да. Угу. И если вы, например, по французскую угу. часть Канады угу. собираетесь э, эмигрировать, угу. то французский, конечно, обязательно, потому что без языка на самом да. деле будет очень сложно. И потом, и... 
брать не те да? такие вот десятидневные курсы, вот как я прям mm -hmm. смешно было услышать там в, 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 в Якутске, за 10 нет, дней нет, вы нет. узнаете, как говорить по-английски, нет, такого не может быть. Надо я вот хочу сказать. добавить, да, что еще зависит от окружения. Если вы приехали и живете в маленьком городке американском, да, у вас там не то что русский, не то что земляков вокруг, даже русскоязычных вообще нету рядом. Это будет очень некомфортно. А сейчас, допустим, если вы приезжаете, и у вас уже какие-то друзья вас ждут, какая-то компания, вот это будет уже полегче. Да. Угу. Потом еще зависит от склада характера. Если вы ну, тихонький домашний человек, да, там, интроверт, будет сложнее, чем тем, кто... Ну, очень много зависит от личных качеств, да, 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 что да. Если, вы, если вы человек такой, скажем, в себе неуверенный, у вас очень много страхов и сомнений, людей не любите, там, общаться не любите, то я вот честно скажу, вам делать нечего. Сидите у себя дома. Или, например, вы привыкли решать проблемы там свои за счет других людей, родственников. Здесь такого нет, здесь нет родственников, нет э, людей, которые будут решать ваши проблемы, вы все свои проблемы будете решать сами. Поэтому, если вы к этому не готовы, вы никогда этого не делали, то лучше вы сидите дома. Да, и вот проблемы будут прошу. еще американские или канадские, это будут другие проблемы. Ага. Тут я бы хотела сказать, что когда мы переехали в Америку, для нас это было как бы самое главное, это вот потеря, скажем так, статуса, да, наверное? Но мы сильно упали, да. Да. То есть, мы... То есть я там, типа, ходил такой там крутой, да, в кавычках, да? Нет, ты шел работала. вообще ниже плинтуса. Да, да. 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 да действительно, если ты там у себя дома знаю, ходишь, там, там да. ничего не понимаешь. Ходишь дома с портфельчиком, там, э, с, э, ездишь на работу с водителем, то здесь такого у тебя не будет, ты будешь начинать самых низов, с самого нуля, то, со да. всеми остальными мигрантами со всех стран мира. И угу. как бы будь готов к этому, если ты готов к этому, тебя это не пугает, не страшит, пожалуйста. Это да, конкурен... тогда... Конкуренция высокая. Да, конкуренция очень высокая. Конкуренция на каждом шагу, да, чтобы найти работу, будут э, с тобой за ту же самую, даже самую низкую работу будут биться образованные люди со всего мира. Помните, да, вот это это же была как раз такая история, что Торонто, как бы, что таксисты Торонто это самые образованные таксисты мира. Да. А у нас пиццабои. У нас пиццабои образованные люди. Я помню, значит, это вот знакомый рассказывал, как он познакомился с одним мужчиной, который развозит пиццу, и вот они разговаривали, он из России, он был зам директора вертолетного завода. Он был главный инженер да. вертолетного завода где-то там, по-моему, в Узбекистане. И, там, это, да, в общем, там этот. И потом, когда он переехал сюда, поскольку, значит, ну, кандидатская... Ему уже там, там 60, наверное. Да, 50 лишним. Чем он может угу. заниматься? Вот тут такая вот, опять-таки, тут стоит а, понимание тоже возраста, да? Угу. Вот, когда ты хочешь переехать, что ты хочешь делать? И если там, скажем, есть, конечно, разные как бы моменты. Кто-то хочет там насчет думать, что свобода за, вот, либо там в другой стране, да. Хочу вас огорчить, свободы как таковой здесь особо нет. Свобода у нас в России, кстати, гораздо больше ее, на мой взгляд. Да, в Штатах, по-моему, да. хуже становится ну, каждым годом. Здесь да, жизнь да, по да. правилам. А да, в Канаде, здесь, да, да, в Канаде вот, наверное, все по правилам. Да, все должно быть как по правилам. То есть, как бы абсолютно эти правила должны быть полностью вот, выполняться, mm -hmm. и ни в коем случае нельзя их там значит, это да. вот, пресекать, иначе рано или поздно возмездие возникнет. Mm -hmm. вот, у меня же одноклассник приезжал из Якутска как раз вот сюда, в Торонто, да, и он отсюда уехал, практически плевался, потому что, говорю, у вас Канада, типа, тоже мне свободная страна, да, потому что их чуть не оштрафовали, потому что они на улице пили шампанское. Uh -huh. А поскольку этого делать нельзя, да, то там штрафы же все дела. Вот Хорошо, еще в наручнике. Ну, он... Можно я скажу? Uh -huh. Для человека, который вообще вот по жизни, он придерживается каких-то соци... ну, общественных правил, порядка, да, и вообще порядочный человек, с этим тут не должно быть вообще никаких проблем. Да, никаких проблем Здесь, не будет, наоборот, да. вот такие люди себя будут чувствовать очень-очень да. очень комфортно тот, в этом кто плане. Привык, тот, кто да. привык соблюдать законы, mm -hmm. все делать да. по правилам, ему наоборот да. здесь будет очень комфортно. Если вы дисциплинированы, законопослушны, да. ну, нормальный да. человек, пожалуйста, вам будет тут хорошо, да. А да. вот, кто не привык к этому, тем, вот тем трудно бывает здесь. Вот, О, да. вот, вот им не хватает свободы. Если вы не разрешают пить шампанское на тротуаре, да? Вот. Да, да, да. Ограничивают им свободу. Причем полицейский выписал штраф, да? Ну вот, да, вот как бы это пример. Да.
Вот, хорошо. Хорошо, значит, мы сейчас поговорили насчет э, медстраховки, там, значит, уже обсудили, а какие трудности самые, так как я поняла, что у всех это было незнание английского языка и, естественно, падение своего там предыдущего статуса и, и, и постоянная как бы конкуренция с людьми из разных стран мира, да, вот, которые пытаются и тоже... И с тоже. Ну, естественно, и с местными тоже, но как бы с местными еще как бы <laughs> еще, еще жестче, но с другой стороны, что делать, да, вот если там уж как бы переехал, если уж там ты думаешь, что все равно, значит, пытаешься каким-то образом карабкаться по социальной лестнице. Конечно. Я помню, Конечно. когда я, значит, приехала и была стоит home mom, то есть как бы сидела с детьми, в течение 10 лет, я, я вот стояла там на кухне, варила кашу и думала, какая разница, где варить кашу, здесь, в Питере, либо в Якутске. Абсолютно никакой разницы нет. И вот и спрашивается, и вот тоже такой был вопрос, зачем я вообще приехала? Да, вот, ну зачем? Вот, и был такой вот как бы момент, там, значит, скажем, даже момент, может быть, там, безысходности, да, вот когда ты знаешь, что там, вот сидя там со своим там, как бы, это вот детьми, там, ты не сможешь выучить английский до такого уровня, чтобы потом идти конкурировать. но ну, я была кандидатом наук по биологии, по генетике, и чтобы идти там, значит, в этот, в лабораторию работать, да, я все забыла, за это время генетика шагнула вперед, и что делать? Да, то есть вот такие вот моменты, это, конечно, были очень как бы сложно осознать, принять, ну и потом начать как бы действовать. Вот. Ну, Вера, у тебя же получилось, все-таки ты защитила вот докторскую ну, в американском университете недавно. Это был у тебя все равно такой путь, но ты его как бы взялась пройти и прошла. Ну да, Саханевой, говорят же, да. Да, Саханевой вообще это здесь такая, да, это очень сильно помогает в миграции именно быть Саханевою, потому что это... Что такое Саханевою? Да? Это вот такой определенный склад характера э, и личных качеств, которые тебе, скажем так, не позволяют упасть с духом и опустить руки. И это очень важно для иммигранта именно быть таким человеком целеустремленным, оптимистичным, упрямым, идти к своей цели, и как бы вот это, на самом деле, Саханевое, это вот наша такая, мне кажется, фишка. Вот нас, якутов, которые эмигрировали в Северную Америку, и мы очень этим гордимся. Ну да, с одной стороны. С другой стороны, стоит сказать о том, что а, все-таки а, не все, далеко не все достигают там чего-то, скажем да. так, да? Несмотря на то, что вот как бы есть Саханевое да, но а, там все-таки должна быть какое то еще вот... А, может быть, удача, там, может быть, твои там, внутренние качества, не только быть него, но еще там, быть там, как бы, стараться там пробовать ту, другую, третью, десятую. Там, да, тысяч... и, и, и... Сильно, вот, да, сильно не обижаться, например, не падать духом, что да, если да, что-то да. где-то не, не получилось. Потому что для вот, североамериканского менталитета, ну, канадского или американского, они, в принципе, там более-менее похожи, человек, который пытается что-то сделать, если не получается, и он начинает пробовать себя в другом, здесь вообще ни, ничего страшного нет. Здесь это совершенно нормально. Uh -huh. а, то есть, э, э, как бы, вот именно вот эта легкость, да, скажем так, вот эта вот, э, ну, вот эта оптимистичность, вот североамериканская, да, она очень такая, э, ну, вот, импонирующая. И если ты, человек обладает заранее вот таким качеством, или он, наоборот, разовьет такие качества, будучи в миграции, да, потому что мы же все приезжаем к своим характерам, у нас менталитет-то, конечно, все равно другой. А, но вот, вот, вот эти качества, они помогают оставаться как бы на плаву, и вот все равно не получилось ничего страшного. Можно пытаться что-то другое или немножко подождать, потом как-то это само к тебе придет. Ну, вот быть более мне и немножко с юмором надо относиться полегче как бы mm -hmm. ну, вот, да. продолжать долбиться 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 да да, так да. Так. И, ну, и как бы тоже с немножко сама ирония должна быть вот ну вот я вот иммигрант такой сижу не получается ничего страшного mm -hmm. сегодня не получится завтра получится тут я хотела бы вот привести пример Наги Наде Сменовой да значит тоже как бы она сидела писала вот писала писала на русском языке, и вот недавно она получила грант 
ну, за то, чтобы написать книгу на английском языке. И это, это я считаю, это просто большой успех. Поздравляю, Надя. Поздравляю, Надя, молодец. Да, молодец, ага. Это все вот как бы вот именно долбить, долбить, долбить. И вот, да, с юмором, там, с этим, но вот именно как бы продолжать, продолжать, продолжать. Это вот очень как бы важно. Угу. Надя, расскажи об этом чуть-чуть. О чем будет книга? О чем будет книга? Вообще, рабочее название у нее на русском называется «Мой рыжеглазый друг Эрхан». Это про девочку и про ее собаку. И на английском, значит, и меня, меня, то, что убил, меня то, что вообще восторгает, да, что вот, например, скажу еще, вот, например, когда я только приехала, да, я уже говорила, как я ходила по улицам, я думала, господи, боже мой, я этих людей совершенно не понимаю, да, не то, что там, чтобы там разговаривать я с ними не могу, не то, чтобы там что-то писать, да, допустим, вот, и, скажем, я вот говорила, я никогда, я всегда стала в библиотеке, и думала, вот, я никогда не буду читать книги на английском, да, и мне вот, потом, значит, потом, значит, я помню, ну, потом, когда я пошла когда на курсы, да, я думала, я никогда не буду писать по-английски, у меня уже ребенок старше говорит мама может ты уже перестанешь говорить ты я никогда не буду что-то там делать да? и вот это вот например грант который я получила я до сих пор не верю да потому что этот грант мне дал э, сеть в торонто то есть не дал грант э, грант э, гор, город торонто да и я например участвовал там же участвовала и там же как раз это были профессиональные писатели, то есть писатели, которые уже опубликовали книги здесь, да, mm -hmm. и вот и моя работа, то есть конкурировала с ними, и меня вот там, типа, тоже выбрали, и дали мне этот грант, да, и то есть Это я вот сейчас и у меня сейчас вообще такое ощущение какой-то совершенно нереальности, да, я себя чувствую таким вот импостером, ну, вот, типа, самозванка, там, я не знаю, свалилась куда-то, и давай изображать, что она может писать по-английски, типа, да, вот что, да. Ну, Синдром вот. самозванца, да, это да, знаменитый. Абсолютно, вообще, но при этом я вот настолько благодарна, что ты, например, можешь просто, и ты же, на самом-то деле, мне же как раз потом кто-то спрашивал, ты что, знала там кого-то, людей, кто дают эти гранты, я думаю, господи, я нашла в интернете эту программу, я туда там зашла на этот сайт, там, написала эти там документы, то есть тут получается это просто доступно, тебе надо просто ходить и всюду суваться, да, то есть вот ни, никто тебе ничего не дает, да, ты просто идешь и сам чего-то колупаешься, пытаешься понять и понять, как это, разобраться, как это вообще делается, у меня, например, там, когда документы надо, надо было еще какие-то подписывать, у меня старший ребенок смотрел, как я тыкаюсь там в экран, и я там долго там думаю, куда, что, куда там надо тыкнуть, да, вот он так посмотрел, и вот он мне просто помог, да, что-то там сделать, mm -hmm. допустим, да, что-то какие-то бумаги подписать, а сейчас же тем более как, ты должен подписать вот бумаги, ты педи в документ, допустим, там, надпись, а потом отправить как-то там, я думаю, господи, я этого не умею, да, ну вот, и, то есть, и тут по большому счету меня что нравится, да, то есть мне надо не иметь никаких вот связей, например, да. Да, так у нас, да, да? да? что ты просто идешь и куда-то подаешься сам, потому что информация доступна. Вот. А вот скажите, пожалуйста, вот все у нас, как бы у всех у нас есть дети, да, вот мы об этом говорили, и там мы привезли детей, здесь родились дети. Вот насчет образования, как вы смотрите, вот есть ли там минусы, есть ли плюсы вот канадского и американского образования, вот на ваш взгляд? Ну, мне кажется, вот, ну, как бы образование здесь есть бесплатное и, и платное. А бесплатные школы зависят от района. Есть очень хорошие бесплатные школы. У нас, например, у нас бесплатные школы и очень хорошая, очень хорошая школа. Вот. И, но обучение в университете платное. То есть <coughs> обучение в университете, в колледже, в Канаде оно не бывает бесплатным, только если не дадут какой-то там грант или какой-то фандинг там, допустим, выдающемуся какому-то ребенку. Uh -huh. Но как бы поэтому здесь как бы вот, ну цены разные, правда. Если ты канадец, то у тебя там цена за обучение будет одна. Для международных студентов цена будет, по-моему, в четыре раза выше, если я не ошибаюсь. Четыре раза. Да. Да. И вот еще например, еще, например, скажем, вот тут есть такая, скажем, возможность, да, вот когда что ты, там есть специальные такие фонды, или специальные такие, которые, когда ты подаешь, например, собираешь деньги там ребенку на образование, да, вот и мы когда приехали, нашему младшему было 4 года, мы сразу подались в эту программу, да, то есть мы там вкладывали ежегодно там деньги, да, и, и правительство добавляло такую же сумму, да, вот, да. Как бы, вот как мы. А, в Канаде, да, опять-таки, да. вот возвращаясь именно, именно к социальной да. направленности Канады, да, а, Канада, значит, есть здесь есть такой счет на образование детей, то есть на, называется post-secondary education, mm -hmm. либо колледж, либо университет, и родители могут открыть этот счет даже сразу после рождения ребенка. Mm -hmm. 
Государство, Но... родители вложат туда свои деньги, государство делает матч, там 20%, ну, не больше там какой-то суммы. А, на сегодняшний день это не больше 7,5 тысяч долларов а, на каждого ребенка. Государство, то есть эти деньги дает совершенно бесплатно именно на обучение mm. ребенку. То есть, таким образом государство, оно поддерживает родителей, чтобы родители начали копить заранее деньги на вот, post-secondary education ребенка. И это очень хорошая программа, она существует уже много лет и помогает действительно вот, детям учиться, потому что здесь, чтобы выучиться на инженера, врача или электрика, надо идти учиться. То есть все равно это будет стоить денег, и благодаря вот этому накопительному счету на образование можно и как бы не обязательно идти в университет, становиться доктором наук, да, то есть можно пойти учиться на электрика, на, на плотника, там, на, ну вот на, на любую строительную профессию, да, любую -то прикладную профессию, на, на повара, там, да? на медсестру, да, то есть вот это, и на самом деле <coughs> в Канаде, да, действительно очень хорошее образование, как и школьное, так и высшее, но в то же время среди, вот, например, самих канадцев uh -huh. а, людей с высшим образованием не так много. Но, тем не менее, очень много людей, которые занимаются а, другими, да, как бы работают поварами, работают с лесарями, работают, и, это, и очень как бы достойно живут, потому что это очень достойно, очень хорошо оплачиваемые профессии в Канаде. Любые строительные и технические профессии, mm -hmm. они очень востребованы и хорошо оплачиваются. Да, так интересно, да. кстати говоря, в Америке тоже там нету как такой, и в Америке, да, кстати. Кто-то должен пойти обязательно там на высшее образование, mm -hmm. скажем, получить университет, университетское дегри, да, и, и, и потом э, получить еще другое, значит, университетское образование. Здесь, на самом деле, как бы сильно развиты еще вот эти вот колледж, колледжи, да, то есть да. как бы комьюнити коуч это как бы профессиональная и еще плюс там трейдинг скулс да вот когда значит, это вот как раз обучают а, этим а, как стать там этим электриком там стать как стать там ну такие вот как бы не такого скажем ученого направления и очень многие американцы вот так вот они и живут и кстати а, говоря вот сейчас такое вот есть что хорошего электрика найти трудно как тяжело найти хорошего автомеханика, как тяжело найти хорошего, вот грубо говоря, так вот шутка, но в этой есть доля правды. И Сахалов в этом отношении всегда они как бы очень такие рукастые. Да, еще хотелось бы добавить, что вот все вот эти специальности технические, да, в Канаде, они все лицензированы, то есть ты должен иметь лицензию. Чтобы получить лицензию, ты должен для этого выучиться и сдать определенные экзамены на сертификацию. То есть это даже чтобы работать парикмахером, здесь должна быть лицензия. То есть здесь вот, например, казалось бы, что вот, как бы нет такого понятия, что закончил какие-то краткосрочные курсы там за там, 5 дней, и вот, пожалуйста, иди стриги людей, там здесь как бы нет. Нужно получить лицензию. А, нужно идти туда именно на аккредитованные курсы. То есть здесь вот эта вся учебная профессиональная деятельность, она тоже вся залицензирована. Uh -huh. uh -huh. Ну, вот, например, как водится, да, у русскоязычной публики, да, что, например, есть такие, скажем, врачи, например, вот стоматологи, да, которые они работали с стоматологами, например, в России, да, но сюда они приехали, и эту, эту лицензию получить очень тяжело. Да. Очень тяжело, да. Вот. да. И, и поэтому, например, вот я знаю людей, которые, например, скажем, они работают практически, вот у них есть, например, лицензия быть, например, как это называется, гигиенист, да, и, uh -huh. вот, ну, и при этом вот есть эта лицензия, то есть есть кабинет, но при этом человек, извините, например, работает вот как нелегально, то есть получается, да, он принимает своих вот русских, русских ну, да. ну, вот, 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 как раз недавно вот, приезжал вот, наш земляк, у него зуб да. заболел здесь. Uh -huh, uh -huh. Но он как раз был в Нью-Йорке, позвонил в Брайтон. Да, 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 вот говорит, так, ну вы знаете наши правила? Что это 300 долларов наличными принести, да, или там сколько там долларов? Он говорит, знаю. Приезжайте. Вот, вот, вот. Да, на Брайтон Бич хорошая погода, да? Знаете, я вообще слышала, что вот эти вот эм, экзамены для того, чтобы стать иммигрант, иммигрантом из других стран здесь, в Америке, врачом, вот стоматологом, еще кем, да? Ну, mm -hmm. такие специальности. Они очень-очень сложные. И mm -hmm. вообще есть такое мнение, что это специально сделано для того, чтобы ограничивать количество иммигрантов, которые могли бы... Да, да. они очень-очень просто... Если кто-то получил это, это просто герой человек. Да. Сложные. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Я хочу немножко ставить насчет образования там, хотя вот всегда говорят, что образование хорошее там в Канаде, я вот только что услышала там в Америке, да, но я хочу подчеркнуть, что, по крайней мере, что в Америке образование очень сильно, школа, качество школы очень сильно зависит от места проживания. Вот. И когда вот новый mm -hmm. иммигрант приезжает, у него как бы обычно нету денег, потому что нету английского, нету хорошей работы, да, пока он делает там документы, значит, когда там как бы этот, это проходит время, и он вынужден как бы снимать, скажем, квартиру в плохом районе. И это может аукиваться а, сильно, ну, в плохом районе, где, значит, образование, как бы школы не очень хорошие, да, куда вот ходят там дети, mm -hmm. которые, значит, плохого поведения, да, Опять-таки, там наркотики, там еще там какие-то моменты. И из-за этого это может толкнуться на, как бы на будущее. И потом надо очень-очень хорошо подумать, вот стоит ли там о детях, о детях вначале, mm -hmm. там, что mm -hmm. их ждет. Да? Я просто вспоминаю там, значит, который, рассказ, который mm -hmm. меня потряс. Женщина вот из Советского из СНГ, mm -hmm. значит, она приехала с, с детьми, с мужем, да, и чтобы заработать как бы на достойную жизнь, она работала на трех работах. В итоге там, значит, дети, детей она потеряла, потому что сын пошел вот как бы в тюрьме, дочка там, значит, тоже там как бы там это, и спрашивается, зачем. То есть как ну, бы там, да. да, детей она не видела. Поэтому это вот, мне кажется, это вот как бы изнанка, о которой многие не думают перед тем, как а, а, приехать а, в другую страну. Вот, так как люди пытаются как бы выжить, они, у нас нету здесь никого родственников, mm -hmm. и поэтому э, некому присмотреть за детьми, они сами представлены сами себе. Хорошо, если там какие-то вот, э, как бы повезет, да, вот, э, все-таки там найти школу там нормальную, да, mm -hmm. либо, там найти друзей хороших, которые могут там присмотреть. Но часто... Да, да. И к тому моменту, когда люди уже состоялись, дети выросли. Mm -hmm. Да? Да. Mm -hmm. И да. в этом плане Потому могут быть очень много, да, очень много времени, очень много лет уходит на, скажем так, на адаптацию родителей, да. То есть родители пытаются себя адаптировать к другой стране, пытаются опять-таки переучиться, получить вот эти лицензии, сертификаты для того, чтобы работать по той специальности, по которой они хотят работать. На это уходит, конечно, очень mm -hmm. много времени и сил, mm -hmm. и денег тоже. И иногда бывает, что вот, особенно вот я знаю такие истории, когда приезжают семьи с детьми уже подростками, им очень, подросткам очень тяжело адаптироваться. Mm -hmm. Ну, не всем, наверное, но я просто знаю несколько таких mm -hmm. историй. Русскоязычные иммигранты переехали из России, да, и с детьми подростками, и как бы у них были действительно проблемы, mm -hmm. потому что, опять-таки, как Вера сказала, на самом начале люди пытаются очень сильно экономить, mm -hmm. снимают там самое дешевое жилье в самом дешевом районе, ну, не от хорошей жизни, просто чтобы сэкономить, растянуть деньги, да, которые они привезли с собой как можно дольше. И вот какие-то бывают вот такие моменты, потому что родители очень заняты, вот работают действительно на двух работах, чтобы свести концы с концами, выжить, платить все счета. И, и дети пошли сразу не в элементарь школу, а в хай Да, и да, дети идут сразу в хай -скул, да. И в хай -скуле, и может быть, добавить, очень такая, да. Да. Атмосфера Жестко, там может быть. другая, да. особенно когда ты не вырос в этой среде с самого детства, то это для тебя, конечно, будет совсем другой мир. И как бы стоит добавить еще то, что, например, в Канаде, например, определенные легкие наркотики совершенно легальны и совершенно в свободном, можно сказать, доступе. Например, та же марихуана, например, в Канаде она легализована, а в России она не, как бы, естественно, нет. То есть вот такие моменты, то есть это <coughs> такие нюансы, которые тоже надо всегда взвешивать. И, и это вот такие моменты, которые на самом деле они важны. Да, вот. В погоне, как говорится, за счастьем, в погоне за американской мечтой, за канадской мечтой можно что-то упустить там, вот, с, с детьми, особенно когда дети старшего возраста. Им, им mm -hmm. очень непросто не адаптироваться, а, как бы вот, если они не выросли здесь, там, самого, mm -hmm. скажем так, маленького возраста, или там, ну, родились здесь, это уже будет по-другому. Им, конечно, им, конечно, будет легче. Ну, вот я очень рада, что я была как бы домохозяйка первые годы, когда дети были маленькие. Это вот помогло сохранить какую-то такую вот связь, потому что когда выросли, там они, их английский гораздо лучше, чем мой, например, да, у меня гораздо хуже. И вот было такое ощущение, что там типа, а, мама там ничего не понимает, да, так вот как бы так вот. Но потом уже, конечно, там эти вот отношения выровнялись. Однако, если, скажем, я знаю, что вот русские, скажем, семьи бывают, да, когда у них таких взаимоотношений так и не случились. 
потому что вот дети ушли в другую сторону по своим как бы стопам, а родители, они такие остались. То есть это вот очень такой важный момент, о котором стоит подумать перед тем, как действительно передвигаться. Угу. Ну, на самом деле же получается все равно, что если там в России, допустим, на детей время нет, то ты когда уезжаешь, то там на детей становится еще меньше времени, да, и то есть, угу. вот, с другой стороны, это вопрос приоритетов. Если ты хочешь, чтобы вот сохранять детьми, там, ты вот как-то там сидишь дома, например, как я, например, да, у меня, ну, мне-то в этом смысле повезло, потому что я работаю из дома, да, то просто есть возможность, да, и тогда, ну, это же по-разному у всех, все равно у каждого свой выбор. И вот это вот в России же то же самое, да, что вот то же самое, что у мало у кого там, не только же у мигрантов отношения с детьми расстраиваются, да, и вот это же вообще такое... Не, ну, ну, да, там, да, просто России... здесь как бы это дополнительный фактор, то есть если да, в России нет... более-менее, как бы у тебя хотя бы это комфортная зона, да, и и язык есть... одинаковый, понимаешь есть... культуру, могут быть друзья, родственники. А здесь нету бабушек, а дедушек. Бесплатные, да, бабушек, да. дедушек нет, а, двоюродных братьев все нет. Нет, да. такие бесплатные, там все бесплатно. А можно скажу? Все. Вот это один из самых больших минусов иммиграции в том, что теряется связь с поколениями, с бабушками и внуками. Вот мы, допустим, старших мальчиков увезли от моих родителей, допустим, оторвали и видимся редко. Это очень вот один из самых больших вот таких вот минусов, да. Что бабушки не видят внуков, Разрыв внуки не видят бабушек, дедушек, тетушек, дедушек, кузенов своих двоюродных. Угу. Вот это очень большой минус, да. Помнишь наш старший сын? Он лет... Средний сын. Лет, лет там сколько это было, да? Спрашивал, а у меня есть, говорит, эти братья угу. двоюродные? Говорим, есть. Он такой, я же такой. А у меня, говорит, есть, говорит, тети, дяди? Мы говорим, есть. Он такой, есть, да. Очень был радостный. Средний сын, да, да. А, а так вот выросли же там, ездить туда, вот, скажем, домой с, с детьми, там, это, это очень дорого, прям безумно. Нет субсидированных билетов, это уж как бы сто процентов, поэтому а, вести там, скажем, даже вот там со всеми ехать там угу. какой-то очень. Ну вот они в первый раз поехали, по-моему, старшую уже школу заканчивал, да? Да. Угу. Вот так вот. Ну да. Ну. ну и вообще другой минус, что мы уехали, а родители остались там. Угу. А, ну, даже... ну, еще, еще плюс, язык же тоже, вот менталитет у детей же тоже уже другой. Язык первый английский, да, то есть да. менталитет канадский, американский. Даже если приедешь, допустим, на вот короткое время там, в Якутск приедешь, хочешь родных повидать, но у них нет уже вот этого такого чувства, что вот они на родину приехали в Якутск. Если регулярно вот... ездить, то есть такое Только чувство. если регулярно, регулярно ездить, да. Если да. регулярно ездить, да. ездить да. Да. каждые два-три они... года нормально. Да, да. У меня вот дети начали а забывать. Каждые два года, наверное, Русский, я бы сказала. Да, допустим, да? А так, конечно, и уже, и, и плюс языковой барьер, например, очень многие детки, которые здесь родились и выросли, они же все равно уже по -русски, по, ну, как бы по-русски говорят, как на иностранном языке. То есть вот, это... можно я скажу, uh -huh. у меня родители, ста... О, дети стали забывать русский язык, ну, у нас основной язык русский. И потом, когда мы стали, ну, это мы ждали документы свои несколько лет, вот за это время они практически забыли, даже, можно сказать, забыли. И потом мы начали ездить регулярно, каждые 2-3 года, и uh -huh. нормально, по-русски говорят сейчас все. Есть, с бабушками есть, да. Ну, вот хорошо. Просто вот большой да, момент, говоря, вот мы именно как бы воссоздание чувства Родины mm -hmm. очень помогла программа со основным городом да. «Моя Родина». Да, очень. Видите, да? mm -hmm. Когда да, вот наши ездили. дети вот это вот ездили вот благодаря mm -hmm. ЮНЕСКО, благодаря вот значит, МВС и с основным бору, угу. что вот наши дети вот, до сих пор а уже а за рубежом, они вот могли ездить туда и вот бесплатно там быть, знакомиться с, с нашими там земляками, детьми, с детьми, которые там живут за рубежом. Это очень прекрасная была программа. Угу. Попробовала ее потом возобновить, да, как-нибудь. Как раз же наши Краснодарии поехали все вместе. Ну да, 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 да. Вот это... Мои помнят до сих пор. Да? Но у нас детей, у них все равно вот хочется сказать, что у наших детей все равно есть такое чувство гордости. А, все равно вот за то, что они россияне, они а, сахалары, да, все равно вот uh -huh. эта якутская культура. Потому что, например, у нас здесь, в Канаде, мы каждый, каждый год проводим сэхи, да, для нашей внутренней сэхи, для нашей, скажем так, диаспоры земляков, которые здесь живут в Канаде. А, у нас есть своя ассоциация, есть президент нашей диаспоры, и вот мы стараемся каждый год, ну, как бы ковид, конечно, там внес коррективы свои, но, по крайней мере, до ковида это было каждый год, каждое лето. А, и детям очень нравится. Это вот наши дети, они прямо там вот, для них вот это вот прикольно.
прикоснуться mm -hmm. к русской культуре, вот это все, это mm -hmm. для них это такое вот, это просто огромное значение имеет, ну и для нас тоже, конечно, имеет огромное значение, но и для детей тоже, поэтому э, как Если бы это вот все... И даже они не участвуют? Вот. <coughs> Марина, звук пропал. Марина, звук пропал. Mm -hmm. что у тебя. А сейчас? Сейчас нормально. Есть. Я говорю, если они даже активно не участвуют в таких мероприятиях, они смотрят, с больш... их привести, да. смотрят, 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 да, угу. все впитывают. Вот, оно очень приятно было поговорить, я смотрю, что у нас как бы один час заканчивается. Угу. Вот, я думаю, что спасибо вам большие, большие участники разговора и зрители. И мы продолжим серию плюсы и минусы миграции. Хотим, значит, привлечь земляков, живущих в других странах, значит, если получится, там, со временем, там, следите за объявлениями, вот, и если будут вопросы, тоже задавайте, мы вам, как бы, попытаемся ответить. Да, у нас тем-то, на самом деле, много, мы когда вот думали, о чем эфир делать, тут все всплывало, там, и работа, ну, там, да. и ипотеки, и аренда, там, и машины, и одного часа как и коммунал. Мало, одного да? часа да, мало. Да. Да. Только а начали объяснение, потому что вот в работа, это вот с таким со своим английским, когда ищешь работу, это, конечно, это, это ужас. Я нашла свою старое резюме, мне кажется, в рамочку надо, наоборот, Вера, в рамочку быть такая, знаешь, меморабилия. Там столько ошибок. Я не отвечал. Вот, такие вот дела. Так что спасибо вам большое. Очень приятно было пообщаться. Тоже прощается. До свидания, до новых встреч. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.